si umeona watu wameshachipa michi vitangu Jumatatu sudi eh? Mm. Hey, lazima tuwe motivated kwa nini uchukue 20 20 watafanya siku mbili ukileta 40 watafanya siku moja kila mtu mkabidhi shimo lake hapa. Tatizo wa vibarua hapo sio wamejea tena tafuta kazi ya kufanya. Wewe ndio maana unaitwa msimamizi. Siku hii moja Jumapili Jumatatu mnatoka bisi. Hatutaki kufanya makosa kwa sababu issue nimenipa. Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Tamisemi Dr. Zainab Chaula akiwa amebatana na watumishi mbali mbali wa ofisi hiyo ametembelea katika mji wa serikali Dodoma eneo panapojengwa ofisi za wizara hiyo na mara baada ya kuwasili katika eneo hilo anaomba kupewa maelezo juu ya maendeleo ya ujenzi kutoka kwa mkandarasi na wataalamu wengine na kamati zako ziko kazi... ngapi na wewe kamati yako ni ipi na nani maana hapa kila mmoja atakuwa shiriki hii kazi tulianza Jumamosi iliyopita Mwanzo tulipewa kiwanja eneo fulani hapo. Lakini ile kiwanja kumbe baadaye walipewa ujenzi. Kwa hiyo hata tulipofika siku hiyo tulibaki tunashangaa shangaa tu. Bahati nzuri tukaletwa hapa. Hapa kuna viwanja viwili. Ambapo jumla yake ni ekari 11. Kwa hiyo ni pakubwa kuliko kule zamani ilikuwa ni miaka 5. Kwa hiyo baada ile Jumamosi kutokana na layout ya, ya site na ukubwa wa jengo kwa hiyo eneo ambalo jengo litajengwa ni ni hapa hapo yeka ngapi hapa ataika ifiki ni ni ukubwa kama wa mita 90 kwa 60 ni sehemu ndogo sana eh, ni... lakini tumetakiwa tujenge 1000 cm square sisi tumepungua zaidi Tutakiwa tujenge jengo tunalojenga lina siku ya mita 525. 525. Yeah, lakini kwa sababu litakuwa three story, jumla mm. itakuwa zaidi ya 1500. Ukilinganisha na lile la awali ambalo lilikuwa na siku ya 1000. Sawa Kwa hiyo itakuwa kubwa kidogo. Sawa. Lakini litatumia eneo dogo chini kwa sababu litakwenda juu. Sawa sawa. Aha. Kwa watumishi wote waambiwa kusikie maana Kwa hiyo kwa hiyo hapa approach ilikuwa ni tunatumia kama force account lakini tuliamua tutafuta ile labor contract labor contract sababu jengo ni kubwa la gorofa <coughs> tulikuwa na makontrakta wawili Suma Jaketi na Mbeya University of Science and Technology <coughs> wale wote walileta quotation zao yule wa Suma walikuwa na 527 ambayo ni nusu ya budget yetu lakini wenzetu wa, wa Mbeya wao 268. Wako wapi kwanza? Yuko foreman wao. Yuko wapi? Waite wale waje wao ambio wa bosi wao ndio hao. Mr. Haya. Yusuf, Yusuf. Ni ni fundi. Ah, wewe. Yeah. Ndio utakaye tujengea kwa sababu. Eh, ndio nitakaye kujenga. Bila kutufunika wakati ndio ndani. Yaani kwamba alitoangukia. Hata kidogo. Hata kidogo. Na na kuhakikishia itakuwa ni kitu kizuri. Sawa sawa. Mm, yeah. Lakini tutaanza na soft. Soft inahusisha kupanda miti na miti ambayo tumeichagua ni miti ya matunda na michache miti ya kivuli. Lakini e, Jumatatu tutawasiliana na ile Tansid ya Morogoro ambao wana miti ambayo ni quality. Tupate price alafu tuta tuma nani eh, pick up tunaenda kuchukua hiyo miti baada ya kupata price na ku, ku, kushirikiana na DPMU ili tuweze kuona namna gani tutapata fedha za kununua hiyo miti Hai. lakini eneo ambalo tutafanya landscaping kwa kuanzia kwa awamu ya kwanza ni ile eneo ambalo li, kwa sasa hivi lina lina liko under construction Ndwe. na tungeomba pia eneo ambalo E, bado alijawa e, cleared vizuri eneo ambalo limebakia e, liwe cleared ili malaki nimesikia kwamba ramani ya jengo hili kubwa tayari imeshakamilika kutoka TBA lakini wataalamu wetu watakuwa wanaipitia na landscape inua kuna kuwa na le, layout ya landscape kwa baadaye tutakuwa na lens nani tutakuwa na layout plan ya landscape ya eneo zima ambayo ambapo sasa tuta plan eh, tutaonyesha ni wapi kutakuwa na hadi na wapi tutakuwa na soft soft, soft pia inahusu kuotesha ukoka hatuwezi kuweka pavement kwenye eneo lote kwenye masuala ya green eh, building ni lazima kuwe na, na ukoka tena ile soft grass yeah.
Kwa hiyo mimi pamoja na kamati yangu na kamati yangu inajumuisha e, wataalamu pia ambao wako hapa site. Kwa hiyo watatusaidia pia e, kutuonyesha maeneo ambayo tunaweza tuta, tukachimba mashimo na hii landscape kuotesha miti itahusisha watumishi wote. Kwa hiyo kama tulivyoambiwa kwenye kikao tarehe 22 tunatakiwa tuwe tayari tumeshaileta miti hapa. Na kisha Dr. Chaula anakiri kuridhishwa na hatua ya ujenzi huo. Si, ofisi ya Rest amesemi tunajenga kwa kutumia force account. Tunaposema force account maana sisi wote watendaji tumetengeneza kamati mbalimbali mbali, ambayo kila mmoja anahusika. <coughs> Akiwepo huyo mkandarasi wetu ambaye ni Mbea University ambaye tumemkabidhi eneo tarehe sita lakini kuna masuala ya awali ya utangulizi ambao imebidi tu ya seti kwanza kabla ya kuanza ujenzi. Kwa hiyo sina wasiwasi na kazi inaendelea. Na tunaposema force account sisi tunanunua mali kwa maana vitu vyote vya ujenzi na timu yangu kwa maana wa kurugenzi na ofisi ya rest amesemi ndio ina custodian ya wahandisi wengi tu kwa sababu sisi tunasimamia mikoa na halmashauri. Kwa hiyo tumechukua uzoefu kupitia vitu vyetu vya vya afya. Kwa hiyo sisi vitu vyote tushanunua. Hapa ni kuseti kazi kianza basi hakuna kusimama. Sana tu kwa sababu kila hatua niko nayo. Na hawa wajenzi kwa sababu na yeye taasisi ya serikali hatukuachukua kama watubaki. Tumachukua kama wazalendo nchi ambao kila mmoja anatakiwa awajibike. Kwa hiyo tunatembea kama timu. Sio kama ni mwachie mhandisi afanye, mjenzi afanye, aharibu hapana tunatembea mguu kwa mguu lakini tu nifurahi kwamba michoro yetu yote imepitiwa na TBA na TBA anakuwa ni msimamizi wetu yani kwa mkandarasi kama nilivyosema lazima ongeze vibarua kwa sababu kama hapa tumeona tunataka kuanza kujenga kesho lakini ametuambia atatupa at, alikuwa na mpango wa kutafuta vibarua 20 nimeomba maelekezo yao ya 40 lakini pia tumeweka mtu ambaye atasimamia kwa nguvu zetu zote lakini na sisi wenyewe tunasimamia kwa nguvu zetu zote. Kwa nini na imani tu tutafuata ratiba ambayo tume tunaitaka. Kutoka Dodoma, mimi ni Musa Enoki wa AFM Digital.